सो हेलो एवरीवन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जैसे आप सब पता होगा आपका एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोग को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेकर आया हूँ तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए धैर्य रखिए मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपोर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा सो वीडियो को शुरू करते हैं बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दूसरा शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले तो जैसे ही देख पा रहे आपके सामने प्रश्न आ चुका कह रहा है कि हरप्पा सभ्यता के लोग उपसा क्या कहते हैं उपासना करते थे देखिए ऑप्शन चार सौ दिया हुआ है इससे पहले आप लोग को और एक चीज़ बता दें कि आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए जो प्रत्येक सब्जेक्ट के पाँच पाँच सेट पीडीएफ तैयार किए गए हैं अगर आप लोग उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी पीडीएफ के अंदर से आएंगे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा एक दो क्वेश्चन आ जाए तो अलग सी बात है बट आप लोग अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है तो उस पीडीएफ को कैसे आप लोग को लेना तो वीडियो को अंत तक दिखे अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा तो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग को मैसेज करना है उसके लिए हम पूरे प्रोसेस बाद में देखेंगे सबसे पहले हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जगह यानी मातृ देवी की हरप्पा सब बताए कि लोग उपासना करते थे मातृ देवी के ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जगह क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने में तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो दो का क्या जाएगा दो का जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहन जोधो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री कराया कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का है किस आकार का था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था देखिए ऑप्शन आयताकार है वर्गकार है वृत्ताकार है त्रिभुजाकार है तो तीन का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी त्रिभुजाकार चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कराया हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से हल से जूते जो खेत के साक्ष्य जो कहाँ से मिले थे कालीबंगन है रंगपुर है उसके बाद लोथल है रोपर है तो राइट ऑप्शन क्या होगा फोर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कालीबंगान चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव कराया कि कालीबंगान जो कहाँ स्थित है ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काली बंगाल वो कहाँ पे स्थित है देखिए ऑप्शन सिंध में है बंगाल में उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं राजस्थान में कहाँ पे है तो राजस्थान में चला गया क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है मगध का प्राचीन राजवंश कौन था मगध का प्राचीनतम राजवंश जो कौन था नंदवंश मौर्य वंश हरियक वंश या फिर शिशुनाग वंश तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हरियक वंश क्या होगा हरियक वंश चला आगे बढ़ते क्वेश्चन सेवन कराए कि पंचतंत्र की रचना जो है किसने की पंचतंत्र की रचना किसने की आर्यभट्ट उसके बाद है वारा मिहिरी वा सॉरी वारा मिहिर उसके बाद है कालिदास उसके बाद विष्णु शर्मा तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विष्णु शर्मा चलिए क्वेश्चन नंबर एट करा देखिए ध्यान से इलाहाबाद परस्थित इलाहाबाद प्रशस्ती का लेखक जो कौन है देखिए ऑप्शन को ध्यान से इलाहाबाद प्रशस्ती का लेखक कौन है तो क्वेश्चन नंबर एट का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरिश सेन चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन करा अपने स्वयं के खर्चे से अपने स्वयं के खर्चे से काफ़ी नंबर क्वेश्चन ये भी देख लीजिए सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने करवाई थी ऑप्शन है आपके सामने अशोक है कनिष्क रुद्र दमन है स्कंद गुप्त तो राइट ऑप्शन नाइन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी रुद्र दमन सॉरी और यहाँ पे रुद्र दमन ऑप्शन नंबर सी चला गया क्वेश्चन नंबर दस करा कि प्राचीन भारत के महाकव्य का नाम है प्राचीन भारत के महाकव्य का नाम क्या है महाभारत ऋग्वेद मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी महाभारत क्या है तो महाभारत चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह करा दीर्धन की माँ जो है थी यानी कौन थी इनमें से गंधारी कुंती माधुरी या फिर सत्यवती तो राइट ऑप्शन क्या होगा ग्यारह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गंधारी चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर बारह करा कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है ध्यान से पढ़िए मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बारह क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चार चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह कराया देखिए अशोक जो है किस वंश का शासक था ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था पता होना चाहिए आप सभी को कौन सा वंश था मौर्य वंश ऑप्शन क्वेश्चन का सी जगह तेरह क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौदह कह रहा है देखिए ध्यान से गौतम बुद्ध जो है किस किस कुल से संबंधित है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है
फिर उसके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के आगे देखिए ध्यान से हिमायू का भाई कौन था ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कामरान है अस्करी हिंदा या इनमें से सभी तो राइट क्या ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी सत्रह क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चले क्वेश्चन नंबर एटीन के देखिए ध्यान से अकबर नामा एवं आईने अकबर के अनुवादक कौन थे ये भी काफी इंपोर्ट क्वेश्चन है अकबर नामा एवं आईने अकबर के अनुवादक कौन थे देखिए चार ऑप्शन में से राइट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एटीन का राइट ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा यानी सभी चला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के आगे देखिए ध्यान से कहा कि अबुल फजल कृत आयने अकबरी में किस शासक का वर्णन है ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बाबर है अकबर है जहांगीर है शाहजहाँ है तो यहाँ पे उन्नीस के राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर अबुल फजल कृत आयने अकबरी में किस शासक का वर्णन तो अकबर चलिए क्वेश्चन नंबर बीस कह रहा देखिए ध्यान से कह रहा कि मनस मनस क्या कहते हैं मन सबदारी मन सबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी या कह सकते हैं मनस बदारी व्यवस्था जो है किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो राइट क्या होगा बीस का ऑप्शन नंबर बीस का बी हो जाएगा यानी अकबर द्वारा मनस बदारी जो व्यवस्था जो है किस शासक अकबर द्वारा यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन किस करा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी काफी इंपोर्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तेरह जो कि इसके संस्थापक कौन थे क्या कहते हैं हरिहर और बुक्का और एक क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर का महानतम शासक किसे कहा था तो उसको कहा था आप लोग को इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विजयनगर का महानतम शासक किसे कहा था है तो अगर आप जो जानते हो जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर बाईस करा कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया जजिया समाप्त जो है किस मुगल शासक ने किया देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने बाबर है हिमायू है अकबर है या फिर जहांगीर है तो बाईस का क्या हो जाएगा बाईस का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाईस का सी हो जाएगा नहीं अकबर ने चलिए क्वेश्चन नंबर तेज कराए कि बाबर की आत्मकथा जो है का क्या नाम है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर तेज का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी बाबर नामा क्या कर क्या किसमें है तो बाबर नामा कहलाते उसको क्वेश्चन नंबर चौबीस करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार ये पूछा गया है भारत का मुगल अंतिम सॉरी भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था तो वो था बहादुर शाहजफर कौन था बहादुर शाहजफर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस करा है कि ठगी प्रथा का अंत जो है किसके काल में हुआ ऑप्शन को देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ठगी प्रथा पूछ रहे हैं यहाँ पे तो किस काल के किसके काल में हुआ तो चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पच्चीस का क्या सॉरी हाँ पच्चीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी बैंटिंग तो क्वेश्चन में सताया इसका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की जैसे आप लोग पता पहले बता चुका है इसका तो क्या होगा हरिहर बुक का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस कराए कौन सा विदेशी यात्रा घोरे सॉरी कौन सा विदेशी यात्रा घोरों का व्यापारी था कौन सा विदेशी यात्रा घोरों का व्यापारी था देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने तो यहाँ पर राइट की बात करेंगे तो अठाईस का क्या हो जाएगा अठाईस का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों क्या कहते हैं अपनासी निकेतन और फरनाओ न्यूनिज चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस कराएगा कि कबीर शिष्य थे यानी किसके शिष्य थे चार ऑप्शन दिया आपके सामने तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो उनतीस का क्या राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी रामानुजाज रामानुज के रामानुज कह सकते हैं इसको चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीस कराए कि निजामुद्दीन और दिल्ली के किस सुल्तान के शामकालीन थे देखिए ऑप्शन को तो तीस का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलत चलिए क्वेश्चन नंबर इकतीस कराया कि खान का क्या है खान का जो है क्या है देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो इकतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सूफी संतों का सूफी संतों पर घर यानी इसको इसका मतलब इकतीस का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर बत्तीस करा कि पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो यहाँ पे बत्तीस का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबीर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तैंतीस करा देखिए ए बिन बतूता जो है किस देश का यात्री थे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए बिन बतूता किस देश का यात्री था देखिए ऑप्शन को तो क्वेश्चन नंबर तैंतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मोरक्को का थे कहाँ कहा था तो मोरक्को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौंतीस क्या कहते हैं देखिए ध्यान से दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी देखिए ऑप्शन चांद क्या कहते हैं चांद बीवी है नूरजहाँ है उसके बाद रजिया सुल्तान है और क्या कहते हैं मुमताज महल तो राइट ऑप्शन के चौंतीस क्या होगा चौंतीस का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं रजिया सुल्तान चलिए क्वेश्चन नंबर पैंतीस करा कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था देखिए ऑप्शन को ध्यान से कौन विदेशी यात्री जो है पैसे से चिकित्सक था ऑप्शन चार में से राइट की बात करेंगे तो पहले से क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्नी है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छत्तीस करा कि फ्रांसवा बर्नियर जो किस शासक के काल में भारत आया था कहता है फ्रांसवा बर्नियर जो है किस शासक के काल किस शासक के शासन काल में भारत आया था
यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ये आपको बताते हैं मोहलबाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त मोहलबाड़ी बंदोबस्त मोर्टिन बर्ड बट काफ़ी कभी लोग कभी कभी आप लोग गैस पेपर रीड भी देखे होंगे तो आप लोग को रीड नहीं जाना है तो आप लोग यहाँ पे ए एन से राइट हो जाएगा चलाई बढ़ते क्वेश्चन नंबर अड़तीस कह रहा है कि रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो कौन होता है रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो अड़तीस का क्या होगा अड़तीस का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी किसान क्या हो जाएगा रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था किसान क्वेश्चन नंबर उनचालीस करा है कि अंग्रेज अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे उनचालीस का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं सूरत में कहाँ के थे तो सूरत में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस करा कि स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी यानी किस वर्ष खोली गई थी देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो चालीस का राइट क्या होगा चालीस का राइट ऑप्शन नंबर बी जाएगा ऑप्शन नंबर बी अठारह सौ उनसत्तर क्या जाएगा अठारह सौ उनसत्तर क्वेश्चन नंबर एक चालीस का ध्यान से क्या कराया कि अठारह सत्तावन के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा ऑप्शन को देखिए अठारह सौ के विद्रोह को किसने प्रथम भार कहते प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा कॉल मार्क्स है उसके बाद आर सी मजदूर क्या कहते हैं मजूमदार है और भी ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी कॉल मार्क्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बयालीस करा है पटना में अठारह सौ की क्रांति का नेतृत्व किसने किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज आते हैं तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज ये होते हैं कि इस वीर क्यूर सिंह लगा देते हैं पटना में पूछता तो वो आपको यहाँ पे पीर अली हो जाएगा बट आपको कभी पूछेगा कि बिहार के कौन थे बिहार के अठारह सौ के क्रांति के नेता तो बिहार के हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ठीक है तो इस चीज़ में आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है अगर पटना पूछता तो पटना हालांकि बिहार में अंदर आता है लेकिन पटना के भी खास अलग थे जो कि पीर मतलब अली थे यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैल से क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है चलिए क्वेश्चन नंबर तैतालीस करा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अठारह नामक पुस्तक का लेखक कौन था देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो तैतालीस तैतालीस का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तैतालीस का राइट ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वी डी क्या होता है वी डी सावर कर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौवालीस कह रहा है क्या कर रहा है देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर चौवालीस कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मी युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई देखिए ऑप्शन चार दिया आपके सामने तो चौवालीस क्या हो जाएगा चौवालीस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ग्वालियर में क्या कहाँ पे तो ग्वालियर में ग्वालियर चलिए क्वेश्चन नंबर पैंतालीस कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है कब जारी किया देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दियो आपके सामने में सो पैंतालीस का क्या हो जाएगा पैंतालीस का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अठारह सौ अंठावन में चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर छियालीस करा है कि भारत भारतीय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली जो कब स्थापित की गई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की थी तो वो की गई थी उन्नीस ऐसे तो करेंटली सही की बात करें तो उन्नीस होगा बट यहाँ पर उन्नीस नहीं है तो आप लोग इस हिसाब से बी लगा सकते हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से डी लगा दीजिए आप लोग डी इनमें से कोई भी कोई नहीं भी ऑप्शन है तो यहाँ पे इनमें से कोई लगा दीजिए छियालीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बट इसका करें सही जो एग्जैक्ट जो डेट है उन्नीस सौ ग्यारह है मतलब वो भी लास्ट में है उन्नीस दे सकते थे बट यहाँ पे दस नहीं दे सकते हैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतालीस कराए कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दी ऑप्शन है सो सैंतालीस का ऑप्शन की बात करेंगे तो सैंतालीस का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन लॉरेंस क्या जाएगा जॉन लॉरेंस चल क्वेश्चन नंबर अड़तालीस कराया कि निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो अड़तालीस का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी बंबई चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उनचास कराया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी देखिए ऑप्शन को ध्यान से सो उन पचास का ऑप्शन की बात करें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी उन्नीस में कब की थी उन्नीस में चलिए क्वेश्चन पचास करा ध्यान से क्या करा कि त्रिपुरा त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया देखिए ऑप्शन को ध्यान से चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो पचास का क्या हो जाएगा पचास का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना यानी पट्टा भी सीता रमैया को हाँ सीता रमैया है पट्टा भी सीता रमैया को चले आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं चलिए उसके क्वेश्चन में अकाउंट क्या कर देखिए ध्यान से कर रहा है कि किसने किसने नारा दिया था वैदों की और लौटो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो इक्यावन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो कहना स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती तो यहाँ पे यहाँ मुझे कन्फ्यूज है बट आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बट हाँ तो आप लोग कन्फ्यूज करके आप लोग कन्फ्यूज दूर
चले आगे खा पहले समझ चले उसने पचपन करा देखिए पचपन करा कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोबारा क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली जो किस विश्वविद्यालय का छात्र था सो पचपन का राइट क्या होगा पचपन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कैम्ब्रिज क्या होगा कैम्ब्रिज क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर डी चलिए क्वेश्चन नंबर छप्पन करा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है देखिए ऑप्शन को सो क्वेश्चन नंबर छप्पन का राइट की बात करेंगे तो छप्पन का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर संतावन करा देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया चार ऑप्शन दिया होगा सामने सो क्वेश्चन नंबर संतावन का राइट की बात करेंगे तो क्या होगा संतावन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उन्नीस सौ क्या हो जाएगा उन्नीस सौ चले बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन अंठावन करा कि संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो अंठावन का आठ सौ ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैबिनेट मिशन योजना क्या होगा कैबिनेट मिशन योजना चलिए क्वेश्चन नंबर उनसाठ करा देखिए किसे संवैधानिक इसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने सो यहाँ पे उनसाठ का क्या होगा ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग तो राठ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी एन राव चलिए क्वेश्चन नंबर साठ करा देखिए क्या करा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे यानी बने थे जो कब बने थे ऑप्शन दिया आपके सामने सो साठ का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उन्नीस को ही बन जाएगी बट देश जो आया था उन्नीस सौ को लेकिन उसको प्रधानमंत्री घोषित उन्नीस को ही कर दिया गया था ठीक है तो यहाँ पे साठ क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे हम लोग साठ जो क्वेश्चन थे तो हम लोग कंप्लीट हो चुके मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आगा और आप लोग जैसे बताए थे पी लेने के लिए तो उसके लिए आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए एट और क्या कहते हैं थ्री ज़ीरो लिख लेते हैं यहाँ पे एट थ्री जीरो सिक्स इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए हाँ इस वाट ये व्हाट्सअप नंबर है इस व्हाट्स मैसेज में मतलब इस नंबर पे आप लोग को मैसेज करना है पीडीएफ के लिए तो इसके लिए कुछ नियम और कंडीशन है आप लोग को कंडीशन बता देते हैं इसमें जो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है कोई भी सब्जेक्ट लीजिए जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री का लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्या है पाँच सेट पी मिलेंगे ठीक है एक सेट नहीं आपको पाँच सेट पी दिया जाएगा यानी लगभग आपको तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया ठीक है उसमें साथ में सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा अगर इफ तीनों सौ मतलब तीन सौ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी साथ करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा टोटल क्वेश्चन इसी से आएगा आप लोग उम्मीद कीजिए क्योंकि अगर इसमें जितने भी क्वेश्चन को कवर किया हूँ तो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक बार इस पीडियो को खरीद करके देखिए उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है उसका प्राइस मात्र आपको पंद्रह रुपया पड़ेगा कितना पड़ेगा आपको मात्र पंद्रह रुपया इसमें तीन सेट रहेगा अगर एक सेट की सॉरी उसमें पांच सेट रहेगा एक सेट की बात करें तो मात्र तीन रुपया पड़ता है ठीक है एक सेट की बात करेंगे तो मात्र तीन रुपया अगर पाँचों सेट का मतलब प्राइस जो है तो पंद्रह रुपया मतलब एक सब्जेक्ट का आपको लेंगे तो पंद्रह रुपये पड़ेगा जहाँ पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन और आंसर के साथ रहेगा ठीक है अब बात करते हैं हम लोग अगर पाँचों सब्जेक्ट लेंगे एक साथ में एक का पंद्रह रुपया पाँचों का लेंगे तो पाँचों का कितना बनता है पचहत्तर बनता है बट अगर पाँचों सब्जेक्ट को एक साथ में लेते तो वहाँ पे आपको पच्चीस रुपये डिस्काउंट में दिया ठीक है और पच्चीस रुपये डिस्काउंट के बाद आपको कितना लगेगा मात्र पचास रुपये पचास रुपये में आपको पाँचों सब्जेक्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा यानी आपका अगर मार्केट में कहीं पर लेते तो पाँच सौ छः का बुक लेते फिर भी वहाँ पर आपको कोई गारंटी के साथ नहीं दिया जाता बट यहाँ पर पचास आप लोग को लगाएंगे तो पचास में आप सभी सब्जेक्ट के वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव पूरा फुल कॉर्स के साथ पूरा ले सकते हैं वो भी आपकी तैयारी नहीं की तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आप लोग खरीदने के लिए और उस नंबर पे यह कीजिए मैसेज कीजिए आपको मिल जाएगा आप बता दें पेमेंट कैसे करना है तो पेमेंट के लिए और जैसे ही मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा ठीक है अकाउंट नंबर मिल जाएगा साथ में आप वहाँ पे गूगल पे का भी नंबर दिया हुआ है और नीचे में यू पी भी दिया हुआ है तीन मैथड दिया हुआ है तीन मैसेज जिससे भी आपको सुविधा हो कर सकते हैं तो अगर आप लोग अगर अपने पास कोई इसी तरह का पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप अकाउंट नंबर यू के जरिए से भेज सकते हैं गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल पे का नंबर डायरेक्ट आप भेज सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं तो अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं अगर उसके पास भी नहीं है तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा उसको जाकर कह सकते हैं वो आपको करवा दे सकते है ठीक है उसको करवाने के बाद आपको क्या करना है उसका स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट लेने के बाद मोबाइल में भेज देना व्हाट्सएप में और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना जैसे आप भेजेंगे तुरंत ही आपको मिल जाएगा किसी तरह का टाइम नहीं लेगा ठीक है तो यहाँ तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं आपकी स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए कभी काफी आपको हेल्प होगा मिलेंगे हम लोग इसी तरह के नए वीडियो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वीडियो को लाइक में जरूर वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों जरूर शेयर किया ताकि उसको भी फायदा हो सके चले मिलते हैं जब तक जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग